всем привет расскажем немного про очень популярный и форелевый и судаковый vip марви 70 размер 70 это наверное такой супер универсальный размер и можно ловить и форель и судака то есть купив один vip можно довольно неплохо им ловить в идеале делать опускание по практику медленно. чтобы да, медленно, чтобы не появился сейчас ой, нажмите. касаться дна. Так, пошли. Удочка у меня здесь Грета 65 MH. Она как раз оптимально подходит под вип данного размера. Вот классический подброс. Вот мормышинг. Вот Что-то среднее между классическим подбросом и мормышкой. Пока рыбы нет, можно... О, вот она сразу подошла на такой средней амплитуды подброс. В принципе, вот ее уже заинтересовало. Вопрос, что ей понравится, как сыграть, чтобы ее спровоцировать на поклевку. Ну вот мормышка не привлекает ее. Более резкие попробую. Подброс. Да, похоже вот такой какой-то среднеамплитудный. Подброс ей нравится. Вот он неплохо качается в целом. Камера чуть-чуть он подвернет. На удочке такой мягкости очень удобно так качать. Потому что бланк мягкий и он сам по себе отрабатывает и делает вот довольно хорошую проводку висит он правильно чуть-чуть носиком клюет скажем так вибрация от него хорошая в руку передается то есть чувствуется как он заводится как играет Был проход рыбы небольшой, но не получилось ее заинтересовать. Теперь надо амплитудно играть, получается, и ждать, пока будет какой-то подход. Вот тоже рыба проплывает рядышком. О, взяла вот откуда-то там, где я ее вообще не видел. Вылетела за ним. Сбоку от камеры вылетела, прищипнула и брать не стала. Вот. Ну. Рисковато. А первую ты почувствовал? Опа, опа, опа. опа. Вот она. Она завелась. Ой, блин, отвалилась. Намутила, намутила. Да, намутила. Но она прям четко завелась вот на постоянный подбросы прям не, четко не, завелась не, не, не. возможно перекрутилась не, не вот высоко держал Вот еще я вижу рыбу, она крутится. Сейчас попробую такой же игрой привлечь ее. Не получилось. Это 
так играл тогда? Да, угу. Ну давай, 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 а? Он та же вернет. Есть! Есть! А -а -а. Кайф вообще, просто кайф. Ну и тут вот 0.26 флюр позволяет спокойно форсировать и вытаскивать рыбу. Марви, Марви 70 от Evergreen. Прикольно, создалась пищевая конкуренция и на самом деле э, суть в чем, мы очень четко подобрали игру, мне по сути ее Толян показал, вот, потому что он тоже смотрел в камеру до этого и сказал, что вот именно на такой игре рыба провоцируется и вот реально пришлось вот так поиграть и они сразу подплыли и сразу клюнули причем вон, видишь где она как бы взяла, ну то есть Но она за средний атаковала да, она атаку атакует ну давай покажи ага, да. хорош сейчас пошла такая тенденция что в последнее время популярные приманки поставщики в России уже красят в свои специальные цвета вот и компания Мида популярный VIP Марви 70 да и Марви 90 ну в нашем случае 70 он и судак и форель покрасили вот такие вот прикольные цветочки Сакура, <смех> Япония, все дела. Ну, попробуем поймать на этот цвет. Он как бы новый. Посмотрим. Ну, вообще цвет прикольный. Такой вот э -э фиолетик. Не знаю, фиолет иногда бывает сильно подруливает. Попробуем. Вот. Прямая показалась. Ой. Так как игра уже, по сути, подобрана у нас, на которую форель реагирует лучше всего, то большую часть времени я, естественно, буду пытаться делать именно эту проводку. Проводку, игру. Но периодически менять амплитуду и заводить ратлин, вип, чтобы он отлетал подальше от лунки и подсобрал рыбу. Довольно часто спрашивают, на самом деле, что намотать. Флюр, шнур или шнур с флюром. Ну, на самом деле, при ловле форели, на мой взгляд, не так уж прям тут все критично. То есть здесь нет таких больших глубин, где прям у шнура большое преимущество, где он менее парусный, нет сильного течения. Здесь пруд и, по сути... Ну, так как у меня удочки дублируются с судаком, то у меня шнур с э, флюром там порядка полутора метров. Можно намотать обычный флюрик. С ним меньше обмерзания, он лучше амортизирует форель на вываживание. Диаметр уже, конечно, подбирать под конкретную навеску. Ну, если такой какой-то универсальный, наверное, взять 0,26 им можно, в принципе, форсировать и нормально вытаскивать. Кто-то ставит и 0,3, а кому-то и 0,2 достаточно. Здесь такой подход, скажем так, надо лично попробовать. Кому-то нравится там ее выпирать, кому-то нравится потаскать. Вот. Я использую шнур 1,2 диаметром, по сути летний. Ну, просто шнур надо дополнительно обрабатывать силиконовыми всякими историями и есть некий дополнительный геморрой с обмерзанием и к нему привязываю флюр 0.26 в принципе этого хватает ничего не обрывалось о подошла форель подошли две форелины а -а -а! Вот это уж очень активно Хочет сожрать О, налетает, прям резко налетает Ну Ну Намутило, Намутило И все 
Или не все? Ну вот что удивительно, раскачивание мормышинки такой вообще не работает. То есть она на него почему-то не реагирует. Не заводится рыба. Ну вот сейчас по сути надо было ловить на самом деле. То есть рыба была активна довольно. Несколько подходов было. Вот сейчас тоже рыба стоит, стоит. Ну, подходит, реагирует, но что-то я не могу, то ли. Ну, ну, ну как-то вот надо ее завести постоянно, может быть, игрой какой-то. А -а -а. Ну, пожалуйста, клюнь! Да, надо было реализовывать вот эту рыбу. Четкий был проход. Сейчас уже получается надо либо ждать, когда еще будет какой-то проход рыбы, либо пойти просто на другую лунку, где может быть посвежее будет рыба. Иногда срабатывают еще вот такие вот прям совсем большие амплитудные такие подъемы, чтобы с дальней дистанции рыбу привлечь. Вот он сейчас сработал, вот она привлеклась реально. Подошла. Ты где там? Вон она атакует, атакует. А это запутался. Я не пойму, он запутался что ли? Да, да, запутался. Перехлестнул стройник сзади. А -а -а. И она все равно пытается его сожрать. А, я ей дал по губам. Что-то там все запуталось. Распутался. Но она клевала. Распутался. Да, и походу распутала. Ну вот ты как раз длинным своим протяжным вот этим протяжкой длинной, высокой, он запутался. Походу, вот ты резко, резко слишком его уронил, и он запутался. Перехлестнул. Но тем не менее он привлек форель. <laughs> да. Ждем еще подходика. В принципе, когда подходит, она атакует его неплохо. Но вот надо, надо реализовывать. С реализацией, конечно. На резину попроще в этом плане. Резина, может быть, так не привлекает с дальнего расстояния. Но зато резину практически не бросает форель, если все нормально сделано. Давайте попробуем ради эксперимента уберем камеру и я чисто покажу вот как э, без камеры с практиком я буду ловить. Посмотрим, возможно форель поднялась. А вон она бьет. Ну, ну. А что-то она сейчас вообще испугалась. Вот ты в нее попал, там, да. Вот стайка подошла. Ну вот мормышить буду, она не, ну, вообще не, не клюнет. А -а -а! Блин, ну она долбит, но я не знаю, как ее поймать. Ты почувствовал? Да. 
Opa. Она реагирует именно на подбросы. Без подбросов не, не клюет, но не может сконцентрироваться, потому что ты ее подбрасываешь же. Ну ладно, все, пошли, попробуем на практик. По сути, вот ловля... Сейчас попробуем поймать на фиолетовой марве, вот на цветочке сакуры. По практику Уже без камеры Ну вы видели как играет он Все как что делает Чисто без камеры Вот опускаем где-то метр я опускаю Вот он показывается на практике Метр девяносто семь То есть вот на два метра я опустил И я вижу Свой вип на этой глубине Немножко играю классические подбросы если нет реакции еще полметра спустил вот сейчас 250 вот снизу начинает подниматься рыба но о бросилась прям сразу поклевка была прям ударила сразу очень резко стартанула Есть. Вот так вот по практике. Ну, она реально клюет выше. Мы просто ну, не можем снять э, по той простой причине, что очень тяжело. Но в целом вот. Именно атака снизу. Рыба подходит снизу. Веточки сакуры. Ее будоражит. Камера, короче, пугает рыбу. Ну, да, да. Она и пугает, и адекватно позволяет снимать исключительно в нижнем горизонте чтобы была картинка интересная вот а она атакует снизу ну я про это вот и говорю вот поэтому простой и обычный практик показывает подход рыбы ее реакцию но прикольно что вот с помощью камеры а, именно можно подобрать игру я же вот сейчас опять начал играть именно так как вот мы подобрали вот тык 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 на что она реагирует то есть если бы например у меня не было камеры ну можно в закрытую как-то это подобрать с помощью практика да, меняя и, и виде поклевки а камера позволила понять на что реагирует именно форель то есть вот если бы я сейчас мормышил я уверен бы ничего бы не произошло то есть потому что ей мормыши не сегодня не нравится ей нравятся вот эти вот короткие мелкоамплитудные постоянные подбросы я именно так сыграл, и она клюнула. Я увидел, что она подошла в практик. Но все сработало, друзья. Я думаю, что про Марви мы вам рассказали нормально. Ну, это реально сильный неплохой вип. Вот, на него многие ловят. И вы сами видите, что рыба на него ловится. На Сакуру внимание, пожалуйста. Все, друзья, на этом все. Вы смотрели программу Only Spin. Подписывайтесь на наш канал, делитесь с друзьями, ставьте лайки. Всем пока, всем до новых встреч. Пока.